Hi students. Now we are going to study centripetal acceleration. That is the Mudukam. Center Noki or acceleration. That is the pair of centripetal acceleration. Now, uniform circular motion. That is the particle circular path. What is the particle? ஒரு சீரான வேகத்தோட வரணும் அதோட வேகம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும் ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும் நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா த மோஷன் ஆஃப் அ மூன் அரவுண்ட் தி எர்த் இஸ் सर्कुलर அண்ட் இட் இஸ் அ யூனிஃபார்ம் सर्कुलर மோஷன் அடுத்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸ் சுத்தி வரும்போது யூனிஃபார்ம் सर्कुलर மோஷன்ல தான் வரும் ஓகே இப்போ யூனிஃபார்ம் सर्कुलर மோஷனா ரெண்டு கண்டிஷன் சட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் எப்போ ஒரு ஒரு பாடியுடைய மோஷன் எப்போ வந்து யூனிஃபார்ம் சர்க்குலரா இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கனா அது सर्कुलर பாத்தல சுத்தி வரணும் இரண்டாவது அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும் ஸ்பீடுனா வேகம் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்காது ஏன் ஏன்னா அதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் चेंज ஆகிட்டே இருக்குறதுனால அதனுடைய திசை வேகம் அதாவது வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்காது இத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ the velocity oda direction change aagite irukku illaya appo whenever the direction of the velocity changes because of the change in velocity the body will have an acceleration and the body ku undu or acceleration irukum edhanal irukum and the velocity oda direction change aagradunala adukku peru da centripetal acceleration ipo inda diagram la ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாத்துல ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல சுத்துது இப்ப ஏ ல இருந்து பி க்கு போறதுக்கு அது வந்து ஒரு 5 செகண்ட் எடுத்துருக்குது அப்புறம் பி டு சி வந்து அதே 5 செகண்ட் தான் எடுத்துருக்குது வெச்சுக்கோமே சி டு டி யும் 5 செகண்ட்ஸ்ல வந்துருது டி டு ஏ 5 செகண்ட்ஸ்ல வந்துருது அப்ப ஏ ல இருந்து பி க்கு ஒரு கர்வ்ட் பாத்துல போய் இருக்கு இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் ஆர் க அந்த டிஸ்டன்ஸ் 5 செகண்ட்ல கடந்து இருக்கு அப்ப நான் ஒரு சர்க்கிள் நாலு கோட்ரண்டா பிரிச்சு ஏ பி பி சி சி டி டி ஏ அப்படின்னு எடுத்திருக்கிறேன் அப்ப இந்த லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் எல்லாமே சேம் தானே அப்ப ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் ஆர் கவர்டு ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் அதனால இந்த பாடியுடைய இந்த பார்ட்டிகிளுடைய ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்திருக்கு ஓகே அப்ப அதோட வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்டா இல்லையா இல்ல ஏன் ஏன்னா அதோட டைரக்ஷன் வெவ்வேறு பாயிண்ட்ல வெவ்வேறு டைரக்ஷன்ல இருந்திருக்கு பாத்தீங்களா எப்படி டைரக்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஹவு டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்குலர் பாத் பை டிராயிங் டேஞ்சன்ட் ஒரு தொடு கோடு வரையணும் இல்லையா இந்த பாருங்க இந்த டேஞ்சன்ட் ஏங்கிற பாயிண்ட்ல வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் அதனுடைய வெலாசிட்டி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி பிங்கிற பாயிண்ட்ல அப்வர்ட்ஸ் சிங்கிற பாயிண்ட்ல லெப்ட நோக்கி இருக்குது வெலாசிட்டி முடுக்கம் அந்த சென்டர் நோக்கி மையத்தை நோக்கி இருக்கும் இப்ப அதுக்கு இந்த மூணாவது பிக்சரை பாருங்க எல்லாரும் ஓங்கிறது சென்டர் இப்போ இந்த சர்க்குலர் மோஷன்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ராட் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ராட் எடுத்துட்டு அதுல ஒரு ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பாடி அட்டாச் பண்றேன் அப்போ இந்த இடத்துல நான் வைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அது வந்து ஆறுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஆறுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு சர்க்குலர் பாடி வந்து இப்படி இப்படி திருப்பும் போது இந்த பொசிஷன் ஆஃப் த பாடி சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்ப இந்த பொசிஷன் பாடி வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் போது நீங்க நல்லா கவனிங்க இந்த ரேடியஸும் சேர்ந்து அதே டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதா இல்லையா அதே மாதிரி இங்க இருந்து அடுத்த பொசிஷனுக்கு இப்ப நான் மூவ் பண்றேன் பாருங்க அப்ப இந்த ரேடியஸும் சேர்ந்து தான் மூவ் ஆகும் அதனால ஒரு 
the radius okay the connecting rod also is moving in the same direction adunala radius is moving in the anti clockwise direction adunala inga radius ku vector abingra oru thagudi vandirudhu appo the radius vector initially particle vandu in the point number 1 la irukku okay appo adoda radius vandu r1 vector nu solalam radius is a vector here r1 vector position vector okay position vector nu kuda nam solalam appo center la irundhu idu ipo vera or point number 2 ku povudhu 1 la irundhu 2 ingra position ku povudhu appo position vector changes adanalu r2 is the position vector when the particle is at the second position பார்ட்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கும் போது சென்டர்ல இருந்து பார்ட்டிகலுக்குள்ள ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் பொசிஷன் வெக்டார் ஆர் ஒன் பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும் போது இந்த பொசிஷன் வெக்டார் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுது தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் இதை ரொட்டேட் பண்ணிருக்குது ஓகேவா சரி அட் த சேம் டைம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்ல வெலாசிட்டி எந்த டைரக்ஷன் லேக் பண்ணிட்டு இருக்குது அப்வேர்ட் வி ஒன் வந்து அப்வேர்டா இருக்கு டேஞ்சன் சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் டூல இன்னொரு டேஞ்சன் நான் வரையறேன் அப்ப வி டூங்கிற வெலாசிட்டி வெக்டர் அந்த டேஞ்சன் வழியா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குதா இல்லையா ஓகே இப்போ இந்த வெலாசிட்டி வி ஒன் அண்ட் வி டூ அட் டூ டிஃபரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே பாயிண்ட்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறேன் ரெண்டு வெலாசிட்டியவும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறேன் அப்ப இங்க பாருங்க இப்ப வந்து வி ஒன் வி ஒன் அப்படிங்கிற வெலாசிட்டி இப்படி இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்படி இருக்குது அப்புறம் V2, V2 அப்படிங்கிற வெலாசிட்டி அதே ஆங்கிள் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் அப்ப அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இருக்குது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குது V2, டூ அப்ப இது வி ஒன் வெக்டர் இது வி டூ இது வந்து வி டூ வெக்டர் அண்ட் இந்த ஆங்கிள் தான் தீட்டா அப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி ஹாஸ் சேஞ்சு அப்ப இந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படிங்கறத நான் எங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் பாருங்க த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்போ இந்த டைரக்ஷன் இந்த ரெண்டு ஹெட்ஸ் இப்படி சேர்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் ஆக்ட் பண்ணும் இதுதான் டெல்டா வி வெக்டர் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வெக்டர் அப்ப இந்த படத்துல பாருங்க இந்த படத்துல நான் திரும்பவும் இந்த வி ஒன் வி ஒன் வெலாசிட்டி வி ஒன் தான் இங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் அப்ப ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் போது இது வந்து வி ஒன் வெக்டர் At the same point, ரெண்டு வெக்டரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி இருக்கிறேன் அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வெக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஓகேவா இப்படி இருக்கும் இதுதான் இதுதான் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வெக்டர் அப்ப இதை அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இது சென்டர் நோக்கி இருக்கும் சென்டர் நோக்கி தான் இருக்கும் அப்ப இது வந்து டெல்டா வி வெக்டர் அது சென்டர் நோக்கி இருக்குது இல்லையா அதனால ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் வில் ஆல்சோ பி ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஓகேவா அப்ப இது டெல்டா வி வெக்டர் like that uh, now i will uh, represent the radius okay i mean the position vector the position vector eduthukana appo this is position vector r1 okay and this is a position vector r2 so this is a uh, angle theta so this is r1 vector and this is r2 vector ipo ipo in the change in uh, position vector is a displacement vector delta r vector delta r vector vera direction la irukudhu delta v vector vera direction la irukudhu so this change in velocity vector is acting towards the center appo idu with respect to time divide pannomna varra acceleration ku peru da centripetal acceleration that is a derivation now now we are going to derive an expression for the centripetal acceleration this acceleration is due to the change in the direction of the velocity not the magnitude of the velocity because it remains constant ipo nama derive panna porom so first i will write the displacement vector understand the displacement vector it is given by delta r is equal to r2 vector minus r1 vector similarly change in velocity okay change in velocity it is also in vector form change in velocity is given by delta v is equal to v2 vector minus v1 vector and the magnitude of the displacement vector magnitude mattu eduthinga modulus of delta r dhana varum modulus of delta r 
அதே மாதிரி மேக்னிடியூட் இதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் டெல்டா வி வெக்டர் அது டெல்டா வி மட்டும் தான் வரும் so if i consider if i consider the magnitude okay magnitudes of delta r vector and okay magnitudes of delta r vector and delta v vector okay they satisfy the relation they satisfy the relation one equation they satisfy understand they satisfy the அப்போ இந்த ரிலேஷன் வந்து என்ன ரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்க டெல்டா ஆர் பை ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா வி டிவைடட் பை வி அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தீட்டா அப்படின்னு வரும் அதாவது இப்போ இந்த டெல்டா வி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வெக்டர் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது அது சென்டர் நோக்கி ஆக்ட் பண்ணுது இல்லையா அதனால ஒரு மைனஸ் சைன் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் தட் இஸ் த நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் தட் த change in velocity is acting towards the center nama magnitude formula eludna kuda inda minus nama potukiradhu nalladhu enna the direction of delta v is towards the center okay ipo inda equation ah na vande rewrite panna pora vera formula panna pora adhavadhu delta v da enak venum left hand side la appo left hand side la delta v venum na inda minus 1 by v ya left side shift panna pora appo i can write the same equation like this so delta v is equal to delta v is equal to minus of v by r in the v mele vandru r keela vandru into delta r okay into delta r nu vandrudhu okay students now you see in the picture when the particle is moving from the point 1 to the point 2 how much angle does the particle subtend at the center is theta is it not so the same angle only is subtended between the velocity vectors v1 and v2 also that is particle 1 abdingra position la rendu 2 ingra position ku pora and tyre la enna enna changes nadandirukku position vector r1 la irundhu r2 ku maari irukku velocity vector v1 la irundhu v2 ku maari irukku appa change in velocity ku evlo time eduthirukko adhe da change in the position vector ku eduthirukom adhudan நான் ரெண்டு சைடும் டெல்டா டி டைம் ஆல டிவைட் பண்ண போறேன் அப்ப லெப்ட் சைடு என்ன வரும் டெல்டா வி பை டெல்டா டி தானே அப்போ டெல்டா வி டிவைடட் பை டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இன்டு டெல்டா ஆர் டிவைடட் பை டெல்டா டி ஓகேவா டெல்டா ஆர் டிவைடட் பை டெல்டா டிங்கிறது என்ன ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் displacement nu varum appo rate of change of displacement is equal to the magnitude of the velocity v appo delta r by delta t ku nam enna substitute pannalam v the magnitude of the velocity appo this is equal to v by r into v whereas left hand side paargala rate of change of velocity ingiradanna adhana acceleration mudukam nu solluvom illaya அப்ப லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்ன ஏ ஆக்சலரேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வி பை ஆர் இன்டு வி அப்ப வி இன்டு வி பை ஆர் வில் பிகம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்ப திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஓகேவா அப்ப ஏ இஸ் ஈக்வல் டு அப்ப ஏ இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான expression this is the expression for the magnitude of the centripetal acceleration maya nokku mudukathinudaiya magnitude ah nam derive pannirukrom adoda direction erakanave nam sollitom maya tha nokki irukudhu nu sollitom appo adoda magnitude da ipo namalukku theva idu thavira ipo nama vande oru particle vande circular motion la irukumbodhu adukku rendu velocity value irukum onnu linear velocity போடலாம் therefore what is acceleration is equal to r square omega square divided by r 
அப்போ இந்த ஒரு ஆரும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் தேர் போர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் சோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த சென்ட்ரி பீட்டல் ஆக்சலரேஷன் okay students you must remember what is meant by centripetal acceleration it is the acceleration of a particle revolving in a uniform circular motion understand this acceleration has a constant magnitude but its direction at different points it will be different suppose in this point means it is towards the center at this point towards the center everywhere it is towards the center but can you see that at this point the direction is different from the other directions its direction is different but at all positions it will be towards the center only so its magnitude is constant and this acceleration is always acting towards the center and along the radius if for example இப்ப மூன் இருக்கு பா நிலா இருக்குது நிலா வந்து பூமிய சுத்தி சுத்தி வருது அது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்போ there is a centripetal acceleration acting on the moon appo and the moon ku yaar centripetal acceleration illa centripetal force kudukranga appdin kettingna ka the gravitation of the earth ipo nama newton second law padi force is equal to mass into acceleration dana pa appo in the mass of the particle when it is multiplied by the centripetal acceleration f is equal to m into a illaya அப்போ இந்த பாருங்க எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஏ அப்ப இது வந்து எம் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் வரும் எம் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த போர்ஸுக்கு பேர் என்ன சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ் இதை நம்ம அடுத்த டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஐ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் ஃபைன்